Olá pessoal, tudo bem? É, nós estamos no estúdio novo aqui, no canal DR Roberto Carlos Almeida e esse também é um canal antigo do DR Roberto Vita Plena. É, nesse canal nós falamos sobre hematologia, nós falamos sobre saúde e nós falamos também sobre a medicina ortomolecular. Então, é, nós tiraremos suas dúvidas e começaremos um trabalho, um, os podcasts em cima da programação dos nossos vídeos que nós já temos no canal, porque são vídeos é, muito bacanas, mas é, ficaram aqui muitas dúvidas, as pessoas deixaram muitas dúvidas, você que deixou sua dúvida, então aqui nessa live, nesse podcast, a gente pode é, responder as suas dúvidas. Então... Hoje nós vamos trabalhar em cima do, do vídeo Plaquetas Baixas, será que você tem? Esse foi um vídeo com, mais, com quase 200 mil visualizações até o momento E esse vídeo aqui é muito bacana Porque quando a gente estava começando o canal é, Tinha uma musiquinha que o pessoal xinga um pouquinho a musiquinha Mas o conteúdo é muito bom, vale a pena você assistir Então, Plaquetas Baixas, será que você tem? É no canal DR Roberto Carlos Almeida Bom, então nós vamos começando aqui a responder, a so, a responder as suas dúvidas. É, aqui, nós temos aqui a Iracema, é, que disse que muito boa explicação, né? Que Deus te abençoe, já explicou de uma maneira muito simples. E nós temos aqui a Remédios Carvalho, que também é uma pessoa que nos segue no YouTube. E ela perguntou aqui, plaquetas baixas em idosos é normal? O que pode ser? Bom, plaquetas baixas é, não são normais, né? É, o nível de plaqueta tem que estar tá um nível que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E se tiver baixo, pode ser idoso, pode ser adulto ou pode ser é, criança, a gente tem que investigar a causa. Depois de investigar a causa, é que a gente conclui se tem algum problema ou não, tá? Mas assim, o nível de plaquetas é entre 150, a 150 mil, né, por milímetro cúbico, 150 mil a 450 mil, tá? E se você tiver com plaquetas abaixo de 150 mil, é melhor investigar. É, eu vou falar também das causas. Vou aproveitar aqui os comentários para a gente ir falando sobre, sobre plaquetas, tá? É, também agradeço aqui, né, a nossa seguidora aqui, a Ira ali, ela disse aqui, ó, doutor Roberto, estou aflita porque as minhas plaquetas estão 141, não posso fazer um procedimento odontológico. Bom, Irani Melo Antunes, é, as suas plaquetas estão 141 mil, imagino que seja 141 mil, né? É, procedimento odontológico. Com plaquetas acima de 100 mil ou até mesmo acima de 80 mil, é claro que o dentista, vai, nesse caso, vai precisar de fazer alguns exames. Esse exame que vai fazer é um coagulograma. E estando normal, você pode fazer sim um procedimento odontológico, não há problema nenhum. Tá? A outra pergunta aqui é do Orlando Fernandes. Ele pergunta para a gente que remédio para diabetes também baixa plaquetas? Olha, a princípio, é, vários, vários tipos de medicamentos podem abaixar as plaquetas. Nós podemos assim, abaixar a plaqueta com qualquer tipo de medicamento. Mas existem os medicamentos campeões em abaixar as plaquetas. É, nós temos, por exemplo, a dipirona, que também é conhecida né, como o nome principal de Nova Algina. E a dipirona, além de constar na nova algina, ela também tem no buscopan composto, ela também, tem, ela também está no doralgin. E você precisa olhar os medicamentos para a dor se eles contêm dipirona. A dipirona, com uso uma vez ou outra, não tem problema, mas se ela for usada com muita frequência, ela vai abaixar suas plaquetas. E, e dipirona não foi feito para usar de maneira contínua. Né? Não é o fabricante que está errado, o erro está, na verdade, no tipo de uso. Porque a dipirona foi feita para ser usado uma vez ou outra com uma dor ocasional. Se você estiver usando é, de maneira contínua, tem algum problema aí, você precisa fazer um diagnóstico 
é, de qual é a causa desse problema aí, tá bom? Se for uma dor crônica articular, pode ser um reumatismo, uma artrite hematóide, um lupus. Se for, por exemplo, a, é, assim, ou se é uma cefaleia, uma dor de cabeça, você também tem que fazer investigação, tá? Então, assim, já, já diz tudo, né? O Vipirona não foi feita para fazer o uso constante. Bacana? É, então, a Amanda Silva, ela está falando aqui. Doutor, fala sobre as plaquetas altas. Bom, então o nível certo é de 150 mil a, 400, a 450 mil. Se você tiver plaquetas acima de 450 mil, é, se for um, um aumento leve, né, por exemplo, até 500 mil, é, pode ser um, um, assim, um motivo assim, de reativo de rea, né, e, e transitório. Por exemplo, se o ferro estiver muito baixo em crianças, você, você pode ter um aumento de plaquetas sem necessariamente ser uma doença grave, tá? Mas existem medicamentos que também pode aumentar plaquetas, ela pode aumentar também em caso de infecções, tá? E aí é maneira reativa e pode também aumentar em caso de doenças da medula, mas nesse caso, é, quando aumenta por doenças da medula, aí nós temos o aumento de plaquetas já de assim, um motivo mais sério, como por, como por exemplo a trombocitemia essencial. A trombocitemia essencial tem gente, por exemplo, que cursa com plaquetas acima de um milhão. Se a plaqueta estiver acima de 600 mil, no caso de plaquetose, eu estou respondendo aqui a Amanda Silva, nossa seguidora, aí é bastante preocupante, porque você pode ter um efeito paradoxal do aumento de plaquetas, que pode ser ou hemorragia ou trombose. Então, nesse caso, tem que investigar a medula, tá bom? Aqui, e a Amanda, ela mandou duas mensagens, né? Doutor, fala sobre as plaquetas altas, eu já até falei aqui. É, então, ah, vamos, agora nós vamos responder aqui. É, é o user, é, a Ivone. Ela, meu pai, toma varicel. A plaqueta deu 22 mil. Olha, plaquetas 22 mil... É, realmente está é, muito baixa, porque o nível é 150 mil. Então, mas não quer dizer que só porque as plaquetas estão muito baixas que sejam doenças malignas. Não, não tem nada a ver isso, tá? Às vezes você tem, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas com mil plaquetas, quatro mil plaquetas, três mil plaquetas e era por para trombocitopênica imunológica. Então, não quer dizer que só porque as plaquetas são muito baixas que isso vai se transformar é, em alguma leucemia ou câncer, tá? tá ok? Então você vai precisar aí de fazer mais exames, tá bom? É, aqui também, ó. Aí, assim, você... Aqui a, a Elaine, ela colocou, aqui, ela colocou aqui. Doutor, você me deu um alívio. Minha cunhada, né, me falou que eu estava com 113 mil plaquetas. Ela disse que para, para, eu, me, para eu me cuidar, porque se eu não me cuidasse, eu iria convulsionar e morrer rapidamente. Ah, Elaine, é o seguinte, 113 mil plaquetas, está é, diminuído sim, porque o valor é abaixo de 150 mil, mas isso aqui, né, a princípio, não é nada grave, tá? E também, com certeza, você não vai gerar crise convulsiva e nem, nem tem risco de morte súbita. É, quando as plaquetas estão abaixo de 20 mil é que existe um risco de um sangramento ou hemorragia. Aí sim, pode ter um sangramento em qualquer parte, no estômago, no intestino, pode ter um sangramento a nível do sistema nervoso central, tá? Mas também depende da causa, tá bom? Porque se for púrpura, trombocitopênica imunológica, uma doença benigna, você pode ter a, as plaquetas baixas e não vai ter uma hemorragia, a não ser que as plaquetas sejam muito baixas, tá? É... Eu agradeço também aqui a Nilza, né, que deixou um comentário para a gente aqui. Muito boa a sua explicação. A Amei estava um pouco preocupada com as explicações, mas fiquei bem tranquila depois desse vídeo. O vídeo que eu estou falando aqui é um vídeo do canal DR Roberto Carlos Almeida ou canal DR Roberto Vita Plena, chamado Plaquetas Baixas, será que você tem? Então, de, depois dessa live aqui, vale a pena você também assistir esse vídeo, viu? E compartilhar. 
Ele tem uma musiquinha um pouquinho assim, é, que dá um pouquinho de sono, mas a, o conteúdo é muito legal, viu? É, aqui, a hora da arte. Gostei muito da explicação. Recentemente fiz um hemograma e minhas plaquetas estão 74 mil e o médico me assustou, no caso, o clínico geral me assustou, para ir ao hematologista e repetir os exames. Agora fiquei mais calma com esse vídeo, é, porque fiz uso de dipirona por conta de uma virose antes de fazer o exame. Talvez tenha sido isso. Aqui no município não tem hematologista e na capital pelo SUS só no Emoba. Ah, é você da Bahia, né? De Salvador. Particularmente as consultas né, são demoradas. Será que o doutor pode me responder se as plaquetas deu baixo? Foi por conta do uso da dipirona que eu tomei? Por conta da virose? Olha, é, nossa, nosso seguidor aqui, a hora da arte, tá? Uh, provavelmente, se você estava com virose, você, as plaquetas podem abaixar também por causa de virose. E se estava em uso de dipirona, as plaquetas também podem abaixar pelo uso de dipirona. São dois motivos aí nesse caso. O ideal é você fazer é, um novo hemograma, tá? Depois de terminar o quadro das viroses e depois de parar o uso da dipirona. É... O Júnior Azevedo aqui está me agradecendo, né? obrigado doutor por me acalmar, esse vídeo realmente me acalmou muito e a música também acalma. A, 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 tem uma moça aqui que perguntou, a pílula do dia seguinte afeta a plaqueta? Bom, a princípio não, tá? E Leite também está perguntando aqui, quando as plaquetas começam a diminuir na gravidez? Porque antes de gravidar eu estava com 264 mil, agora na gravidez do primeiro trimestre baixou para 245 e no segundo trimestre está 207 mil estou muito preocupada porque está baixando lei de queiroz não precisa ficar preocupada tá porque as suas plaquetas estão acima de 150 mil ok então você pode ficar tranquila tá bom pessoal você que está aí né assistindo nossa live é, você também pode deixar suas dúvidas que nós responderemos através de vídeo nós responderemos também diretamente aos seus comentários tá e vai ser muito bacana ok é, aqui respondendo ao DJ ao DJ Lauso Soares e o caso das minhas, as minhas plaquetas começaram a baixar e meu baço está aumentando será que corre isso de vida olha é, uma das causas de plaquetas baixas é realmente o sequestro pelo baço. Então, nesse caso, você vai realmente precisar fazer um, um ultrassom de abdômen total para ver como é que está o baço, como que está o fígado, tá? É um dos diagnósticos principais para excluir aí é a escutossomose pansônica ou alguma doença hepática, né, como hepatite, que pode levar aí a problema do fígado e do, do baço, tá bom? Bom, aqui nós temos também é, nosso seguidor aqui, Vida de Jesus. O seguidor tem um, um, colocou um nome bacana, gostei. É, minhas plaquetas estão 94 mil, será que estão normais? Sim, no, no, não é que está normal, mas também não é preocupante. Porque o normal é acima de 150 mil, mas é, você deve assim, se preocupar mais quando estiver abaixo de 20 mil. Porém, para fazer uma cirurgia, precisa estar tá acima de... 100 mil é mais seguro, dependendo do tipo de cirurgia, alguns tipos, alguns, algumas cirurgias, 80 mil, tá? Mas o importante aqui nesse caso é você buscar a causa, tá bom? É, aqui também a Clau Marques, nossa, nossa seguidora aí, nossa, é, tá sempre nos acompanhando aí nos vídeos, ela comentou aqui, há meias explicações... Já estava muito nervosa, e o porque o resultado das minhas plaquetas estava um pouquinho baixa e eu estava com muita preocupação. Muito obrigado pelo vídeo. Bom, aqui o Lloyd Lima pergunta, diazepam baixo, baixo o nível de plaquetas? Como eu falei no começo, a princípio muitas medicações podem baixar, baixar as plaquetas. Diazepam, dependendo da quantidade que você usa, dependendo do tempo que você usa e da sua sensibilidade, também pode abaixar as plaquetas, ok? Melhor você né, tentar suspender, tentar diminuir e repetir os exames. É, aqui o Laninho Max, também nosso seguidor aqui, o homem do bigode, ele colocou aqui, com licença, por acaso hematomas roxos que aparecem de repente e sempre no corpo, 
sangramentos na gengiva e emagrecimento pode ser plaquetas baixas? O, o Laninha, muito importante essa pergunta, viu? Você me deu um gancho muito excelente aqui para falar dos sintomas de plaquetas baixas. Bom, se as plaquetas estiverem muito baixas, abaixo de, de 20 mil, e dependendo da causa, aí você pode ter sim sangramento gengival e pode também aparecer hematomas pelo corpo. Agora, os hematomas pelo corpo pode ser por plaquetas baixas ou algum distúrbio da coagulação e tem pessoas também que têm algum distúrbio do colágeno que aparece é, com essas manchas no corpo. O pessoal acha até que é angústia, que é tristeza, né? Mas não é não, viu? É, então, aqui eu agradeço a Val que disse aqui no, no seu comentário, reconfortante. É, as plaquetas do meu pai deram 45 mil, isso é perigoso? É o Éder Martins que está perguntando. O Éder, é, 45 mil não é que é perigoso, né? Porque você não tá, ele não está com risco de hemorragia. Porém, ele precisa fazer alguns exames para descobrir a causa, porque está aí com 100 mil de plaquetas a menos, que o nível normal é 150 para cima, tá? É, doutor, minhas plaquetas estão despencando. Eu tinha as plaquetas altas de 575 e reduziram, reduziram para 359 mil. Eu estou com muito medo. É, então, assim, na verdade, você tinha plaquetas altas, que é acima de 450 mil, viu, Lu? E agora, as suas plaquetas estão entrando dentro do nível normal. Então, 359 mil não é motivo de se preocupar. Agora que você está melhor. É, outra pergunta aqui, ó. É, o irmão, né? Tem um irmão que está com plaquetas baixas e nunca descobriu a causa. Olha, então, o, o DM Silva, o seu irmão tem que procurar a causa. Como que faz a pesquisa da causa? É, o médico, ele precisa pesquisar as principais causas de plaquetas baixas. Você realmente vai precisar de um médico para te orientar aí. É, quais exames você deve solicitar, tá bom? É, quais exames? Por exemplo, as principais causas de plaquetas baixas são medicações. A medicação campeã em plaquetas baixas e causar plaquetas baixas, aliás, vamos falar as campeãs. É, o AS é um campeão também, mas o AS ou o somalgin card, né, ele, assim, ele pode baixar plaquetas, mas eu não te aconselho você é, parar de usar sem conversar com o seu médico, né? normalmente é um médico cardiologista e que deve te encaminhar para o médico hematologista, porque os, às vezes o somalgin cardio, o uso dele e mesmo ele baixa, abaixando as plaquetas, ele pode ser muito mais importante e fica mais fácil o hematologista controlar as plaquetas, mesmo a pessoa usando o somalgin cardio, porque ele é muito importante para evitar infarto, para evitar angina, para evi né? evitar problemas cardiovasculares, inclusive AVC isquêmico, tá? É, você também pode usar, com relação aos medicamentos, tem vários aqui para dizer. Né? O muscopan, dipirona, nolaldina, alguns, alguns antidepressivos, floxetina, sertralina, nortriptilina, amitriptilina, carbamazepina, fenitoína, que é o, é, o carbamazepina, fenitoína é, e dantal, né? que é o não comercial. E nós temos também, até o gardenal é capaz de causar plaquetas baixas, tá? É, exposição também a tintas, tintas, tinta a óleo, tinta que tem origem de benzeno, tá? É, isso pode abaixar as plaquetas. Aqui está né, uma, uma outra pessoa aqui. É, anticoncepcional pode diminuir as plaquetas? Olha, o anticoncepcional não é muito comum diminuir plaquetas, tá? Mas também não é aconselhável você usar anticoncepcional por muito tempo. É melhor buscar outro método aí de anticoncepção, porque o anticoncepcional tem vários efeitos colaterais. Não é das plaquetas, mas também há um desequilíbrio hormonal muito grande com o uso de anticoncepcionais, tá? Aqui nós temos assim... Ah, tá. Uso ritalina. Ritalina pode causar plaquetas baixas? Não é muito comum, mas pode causar plaquetas baixas sim. A Ana Cristina deixou um comentário aqui, ó. Né? Bom dia, doutor Roberto. Minhas plaquetas estão um pouco altas, 467 mil. Seria normal subir um pouco? Bom, é 467 mil. 
ele está um pouquinho acima de 450. Então é bom você fazer ah, um exame de 3 em 3 meses, tá? E se continuar subindo, aí sim tem que fazer a pesquisa das causas de plaquetas altas. É, aqui tem muitos comentários, tá pessoal? E nessa live aqui ela vai ficar, vai ficar aqui no canal. E você também pode compartilhar essa live. E você também, assim, pode deixar seus comentários aí até na própria live, tá? Porque você deixando seus comentários, eu vou usar na, na outra live que a gente fizer para responder. Mesmo que o tema seja sobre um outro vídeo que nós tenhamos feito no canal. É, aqui nós estamos falando aqui agora da Thelma. É, a Thelma está falando aqui, ó, que tem 67 anos e as plaquetas estão diminuindo. Ela é até uma hipertensa, tem problema de pressão alta, faz tratamento de depressão e dose, a dose baixa desses medicamentos. Então, assim, ela está falando que a plaqueta está 145 mil. Receio que as plaquetas continuem abaixando. É, bom, ela está um pouquinho abaixo, 145 mil, né? Porque o nível normal é acima de 150 mil. Mas é provável que seja por esses medicamentos que você esteja usando. É, às vezes os medicamentos são muito importantes, então uma pequena... Uma diminuição, assim, eu vou falar uma diminuição pequena, mas uma pequena diminuição aí das plaquetas não é motivo de você suspender uma medicação importante, tá bom? Um exemplo que eu não aconselho que suspenda é o Somalgin ou a S. A não ser que seja estritamente, né, comece a baixar demais as plaquetas, tá? Tudo isso precisa de uma orientação né, do seu médico aí, do seu hematologista, do seu cardiologista, tá ok? É... Aqui nós temos também, ah, são vários comentários, eu vou selecionando aqui os mais importantes. Todo comentário para nós é importante, mas às vezes tem comentário aqui que eu já falei, tá? É, Oi, doutor, aqui é Margarete, Margarete Tonolo, nome difícil. Oi, doutor, gostaria de saber se quem faz uso contínuo de anticoagulante, devido a uma trombose, pode correr o risco de plaquetas ficarem abaixo de 120%. Ó, oh, anticoagulante eu recebo pessoas com frequência é, com o uso de anticoagulante e com, aqui, com plaquetas baixas. Então, eu, quais são os anticoagulantes? Os anticoagulantes são a farina, né, que a gente tem o um nome comercial aí de Marevan. Nós também temos o um, uh, outro anticoagulante também, é, Xarelto, né, que é a Rivaroxabana e a Pixabana. Então... Nesse caso, tem que avaliar uma mudança aí de anticoagulante, tá? E realmente, aí é só o um médico mesmo para conseguir fazer essa mudança, tá? É, a Ana Maria da Silva deixou um comentário aqui. O meu neto faleceu, ele tinha a plaqueta muito baixa. Tinha cirrose hepática, é, problema no pâncreas é, e assim, chegou a tomar sangue, mas não adiantou, faleceu. Então, na verdade... É, Assim, nós sentimos muito pelo seu neto, viu, Ana Maria? Mas provavelmente ele deve ter tido, deve ter né, falecido por causa dos problemas graves dele que ele tinha, tá? E as plaquetas baixas eram por essa conta. É, aqui agora nós temos também muitos comentários. É, o Anderson Gonçalves Oliveira. Meu filho está com oito meses e está com plaquetas baixas. Estou preocupado. É, em crianças o nível de plaquetas é um pouquinho diferente do nível de adultos, mas tem que realmente pesquisar as causas, tá? O Enio Roberto está perguntando aqui, doutor Roberto, o remédio do homo derruba as plaquetas? Não, esse aqui não, não derruba as plaquetas não, tá? É, sempre fiz exames, né, é de Elaine, Elaine Soares que está falando aqui, sempre fiz exames e dá baixo, um mês dá 55 e... Depois de dois meses, dá 60. E assim sucessivamente. Bom, Elaine Soares, nesse caso, você tem que fazer a pesquisa da causa. Não adianta ficar só testando, só fazendo exames de tempos em tempos, para ver se vai subir ou se vai descer, tá? Esse nível de plaqueta aí não causa sangramento, tá bom? Mas, é, isso aqui você pode fazer a pesquisa, porque pode continuar caindo, né? Aqui, Eliane Soares, estou aberto, gostei muito, mas na minha região não tem hematologista. Bom, Eliane, a gente também, nós temos aqui, nós, no nosso canal tem aqui o telefone, 
você também pode fazer contato comigo aqui, a gente vai deixar o WhatsApp e a gente também faz o atendimento por teleconsulta, tá ok? E será um prazer te ajudar e, quem, né, e você que também estiver precisando, tiver sua dúvida, é só fazer contato com a gente aqui. É... <risos> Esse aqui é o meu amigo Beto, é o, nosso, é o videomaker Beto, que você é, né? Tudo. Tudo, né? Severino. Tudo. Então, assim, nós temos aqui, quero prestigiar aqui, o meu amigo, é amigo mesmo, o Beto de Souza. Se você precisar de um videomaker, se você precisar de um, de um rapaz para fazer aí um, um comício, né, Beto? Não me chame. Não chame o comício, só <risos> que ele não tá aqui. Mas ele é muito bom na, nas mídias, tá? Mas a, a moça, o primeiro vídeo que nós fizemos, nós colocamos uma musiquinha aqui, então até algumas pessoas elas acharam que a música estava fazendo dormir. A intenção do vídeo não era a música fazer você dormir, tá? Mas se quiser dormir. Mas se quiser dormir, não Pode. tem problema. Está autorizado. Aqui, é, olha, essa pergunta aqui é interessante. A Marta Serapião. Gost... Marta, bacana. Gostei muito de suas explicações, estava precisando saber... Vou fazer uma cirurgia. Obrigado, porque pelos valores que o senhor falou aqui, é, dá para eu fazer a cirurgia tranquilamente, porque eu estou com 110 mil plaquetas. Bom, sim, dá. Acima de 100 mil você pode fazer cirurgia ocular, que tem um, um risco grande de sangramento. Você pode fazer também do, do sistema nervoso central, pode fazer do coração. É, acima de 100 mil a agregação plaquetária vai ser legal. Mas você precisa só saber qual é a causa da queda de plaquetas. A maioria das causas, né, na maioria das vezes, o motivo é um motivo simples. É um motivo que desde que você saiba qual é, você retira esse motivo, retira a causa e dá tudo certo. Tá? É, me chamo, aqui é o, me chamo Carlos, 48 anos, no meu homograma os glóbulos vermelhos estão dentro da referência. Glóbulos brancos também. Porém, as minhas plaquetas 137 mil e a referência é 150. Bom, isso mesmo, Carlos, a referência é 150 mil. Você está um pouquinho abaixo, então assim, não tem risco, tá certo, de hemorragia, mas você, como eu tenho dito antes aqui, você precisa fazer a pesquisa da causa, tá? Então aí o médico, né, assim, no caso você precisa procurar um médico para fazer a pesquisa das, das causas, procurar hepatite é, pesquisa de hepatite B, hepatite C, até HIV tem que pesquisar. Hipotiroidismo, artrite reumatoide, lupus, tá? É, aqui, nós, a Eliane Aparecida, ela, Eliane, obrigado pelo seu comentário, seu comentário é muito bacana, vai ajudar muita gente aqui. Doutor, minha mãe tinha hepatite que tratou e a plaqueta ainda continua baixa. O que deve ser feito para normalizar? E o que deve estar acontecendo? Bom, é, aí a hepatite, a própria hepatite, o vírus da hepatite pode causar plaquetas baixas. E tem que lembrar que para hepatite também tem que usar medicamentos. E alguns medicamentos também podem abaixar as plaquetas, né? Porém, você vai precisar de um médico para fazer outras, outros exames, porque esses exames né, tem que pesquisar hepatite B, é, HIV, lupus, são muita coisa para pesquisar. Fígado, baço, tá? É, realmente precisa investigar mais aqui. É, então, nós, temos, nós estamos aqui, nós temos muitos comentários, né? mas não dá para fazer tudo numa live só, porque vai ficar cansativo para vocês, tá? Então agora eu vou, vou conversar com vocês aqui, é, o que, é que nós vamos combinar? Nós vamos fazer as lives, principalmente das dúvidas, como se fosse um pergunte ao seu médico, você pode perguntar sobre hematologia, sobre as doenças do sangue, você pode perguntar sobre a medicina ortomolecular, que a gente gosta muito da medicina ortomolecular, você pode perguntar também sobre vitaminas, sobre minerais, você pode perguntar também sobre, sobre tudo que tiver dúvida em saúde, tá? E... Agora nós vamos finalizar a live aqui, eu vou ter que chamar, vou chamar o Otinho, né, meu, meu menininho aqui, meu filhotinho, porque ele já está quase derrubando a porta, e para a gente finalizar aqui, deixar um abraço para vocês, tá? Cadê o Otinho? Vem cá, Otinho. 
Enquanto isso, nós vamos respondendo aqui as perguntas. O Alan Bombeiro Santiago. Alan, você deixou uma pergunta bacana aqui, tá? E eu achei importante responder. O Alan está perguntando aqui, ó. Minhas plaquetas estão em 21 mil. Corro algum risco? O Alan, 21 mil tá baixo, irmão. Você vai precisar realmente fazer os exames. É porque deve ter, tem alguma coisa baixando suas plaquetas aí. Que pode ser medicamento, pode ser algum tipo de doença viral, pode ser algum tipo de doença reumatológica, ou às vezes o seu tipo de trabalho, tá? É, eu tenho um paciente que eu atendi ontem, é, vem cá, tio, vem cá, tio. Não derruba não, tá? Conduz ele aí, Beto, não, ele derruba tudo aí. Ele é gente boa, mas é, não é fácil não. Ó, cuidado, tio. Então eu tenho um paciente que trabalhava no posto de gasolina, você que trabalha com posto de gasolina, tem que tomar muito cuidado, porque... Vem cá do lado aqui, vem. Tem que tomar muito cuidado, porque é, a gasolina, né, ela tem benzeno. E o benzeno é tóxico. <risos> Não tchau pessoal lá, vai. Olha pra lá, lá. E o benzeno, ele é tóxico para medula óssea. Né? Eu tenho um, um, um paciente amigo, que ele trabalhava no posto de gasolina, as plaquetas estavam só baixando, só baixando. Eu pedi para reconduzi-lo para um outro de tipo de serviço e as plaquetas foram só melhorando. Claro que nós fizemos a suplementação de minerais e vitaminas. Otim, dá um abraço pessoal aí. Fala com eles. O que, que você quer mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Não sei. Não sabe? Não. Então, é, então eu vou te dar uma ideia. É, você, o que, que você acha Não. que que as pessoas devem fazer para melhorar a saúde delas. Hein? Sim. Alimentar direitinho? Sim. Comer verdura? Sim. Frutas? Sim. É? Sim. Conta pro Já pessoal. eu que como muito doce. É, mas você come verdura também e come, come frutas, né? Aqui, não, conta pro pessoal. Fruta, não. não? Muita não. Então tem que comer mais fruta. Conta pro pessoal que você faz caminhada com o papai e a mamãe de manhã. Eu faço caminhada de manhã cedinho. Sete horas, não é, pai? É, sete? Antes é sete. Seis antes. e meia. Então vocês já viram que. Já viram alguma criança? Você já viu, Beto, alguma criança fazer caminhada seis e meia da manhã? Criança de seis anos? De não, jeito não. nenhum, né? <risos> Bom, você pode ficar aqui, ó, Tim. Não tem problema, tá? É, aqui, ó, a Silvana Bastos. Sua avó não, né? Silvana Bastos? Não é não, né? Tio. Bom, a Deixa Silvana ver, Bastos... Ver, não, não, não dá pra ver a foto. A Silvana Bastos, ela perguntou aqui. Eu tô com 18 mil plaquetas. É pra ficar desesperada? A minha avó só chama Silvana. Ah, então não é ela não. É pra ficar desesperada? Não, não, Silvana. Não é pra você ficar desesperada. É claro que abaixo de 20 mil a gente acende aí um, né, um, um sinal aí laranja, já de alerta. Mas assim, você pode ter 18 mil plaquetas e a causa ser benigna, como uma púrpura. Aí você vai usar a medicação correta, as suas plaquetas vão subir bacaninha. Mas tem que procurar um médico, Silvano. Pode ser um médico através da teleconsulta, um médico presencial, mas você tem que procurar um médico para esclarecer isso aí, tá? Aqui também, tá Matinho, olha só. Que? A moça está perguntando aqui, ó. Eu sou a Marília. Boa tarde. Eu falo de colatina, Espírito Santo. Gostei muito das suas explicações nesse vídeo. Plaquetas baixas, será que você tem? É, espero que dê tudo certo e continue fazendo os vídeos. Muito, muito obrigado mesmo, Marília. Muito obrigado, porque a gente precisa desse incentivo aí. Nós usamos um tempo nosso, né, Otim? Uhum. Enquanto isso, enquanto eu estou fazendo a live aqui, a gente né, poderia estar brincando, não é isso? Ah, poderia. Mas beleza, poderia, as pessoas precisam da gente, poderia tá? Poderia ficar jogando. Jogando, você, olhando você jogar, né? Uhum. Mas as pessoas precisam disso, sabe? Sim. As pessoas precisam de informação. E a informação é, de qualidade, informação médica, assim, ela nem sempre ela está disponível na internet, entendeu? Uhum. E eu gosto de falar também, gosto do meu amigo, junto com meu amigo aqui, tá bom? Então, pessoal, um abraço para vocês. É, se você assim, gostou dessa live aí, você né, dá o seu joinha, você compartilha, tá bom? E deixa também as suas dúvidas, pode ser tanto aqui no canal do YouTube, como também pode ser nas outras redes sociais. 
é, DR Roberto Carlos Almeida, você vai me encontrar nas outras redes sociais. E deixe as suas dúvidas que eu terei o maior prazer em lhe responder. Vou, ah, vou responder uma última aqui, para a gente finalizar, tá bom? Essa eu achei muito interessante. É do Glauber Vinícius. Parabéns pelo excelente vídeo. Minha esposa tem 37 anos e tem artrite reumatoide. Ela faz uso do medicamento biológico, é um anticorpo monoclonal. Ela fez um hemograma e as plaquetas dela, vamos continuar que é muita coisa, Estão em 75 mil, ela está sentindo muita fraqueza, cansaço e náuseas. Ela fez o teste para dengue e covid, ambos deram negativos. Sou de Anápolis, Goiás e tenho poucos hematologistas aqui. Em todos, e só consegui vaga em 45 dias. Bom, é, artrite reumatoide é uma das causas tá, de plaquetas baixas. 75 mil não é um valor que você tem que se preocupar muito, tá? É só buscar realmente a causa e... É assim, como eu disse para você, né, a gente está disponível aí também, tanto para lhe esclarecer nos comentários, nas lives, como também se precisar através de videoconsulta. Né, aqui eu vou deixar meu WhatsApp, que é o 33 9 98 80 6700 e vou deixar na descrição do vídeo. E um abraço para vocês e vamos até a próxima, quinta, próxima quinta? Não, é. Não, na próxima sexta, não? Próxima sexta? A gente, a gente deixa no canal aí qual vai ser o dia da próxima live. Pelo menos uma por semana, tá bom? Um abraço pra vocês e até mais. Abraço. Dá um abraço pra eles aí, Otinho. Abraço, beijo. Aê!